தமிழ்நாடு வெட்னரி அண்ட் அனிமல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி டானுவாஸ் ப்ளஸ் டூ பயோ கம்ப்யூட்டர் படிக்கும் மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு நீட் தேர்வில் மதிப்பெண் பெறவில்லை என்று கவலை கொள்ள வேண்டாம் அதற்கு சமமான கால்நடை மருத்துவ படிப்பை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கான வாய்ப்பை பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் கிருஷ்ணசாமி உயர்கல்வி வழிகாட்டி மாதிரிப்பள்ளி திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஜெனிசஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி இந்த யூனிவர்சிட்டி எவ்வாறு வரப்பட்டது முதன் முதலில் மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜ் வே பேரில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோடு அஃப்ரியேட்டாக தான் இருந்தது அதன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைக்கப்பட்டது அடுத்தபடியாக எழுபத்தி ஆறில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை கல்லூரியினுடைய உறுப்பு கல்லூரியாக மாறினது மெட்ராஸ் வெட்டினரி கலாட்சியை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுக்கு அப்புறம் தொடங்கப்பட்ட இரண்டாவது கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி நாமக்கல்லில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் தொடங்கினாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் அப்போதைய முதல்வர் டாக்டர் முத்தமிழ் அறிஞர் கருணாநிதி அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு தமிழ்நாடு வெட்டினரி அனிமல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி தொடங்கப்பட்டது அதனுடைய கால நம்ம எவ்வாறு தொடங்கப்பட்டது என்பதை இப்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜ் எண்பத்தி அஞ்சில் நாமக்கல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் திருநெல்வேலி எகைன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு திருநெல்வேலி மற்றும் உரத்த நாடு இருபதில் சேலம் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தே உடுமலப்பேட் அதே மாதிரி கொடுவேலியில் காலேஜ் ஃபுட் அண்ட் டைரி டெக்னாலஜி கொடுவேலி நை தொண்ணூற்றி மூணில் அப்புறம் காலேஜ் ஆஃப் ஃபவுல்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஹோசூர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய கட்டடத்தை நாம் இங்கே காணலாம் எந்தெந்த கல்லூரிகளில் எவ்வளவு இடங்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே பிவிஇசி பேச்சுலர் ஆஃப் வெட்னரி சயின்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அஞ்சு வருஷ படிப்பு இந்த அஞ்சரை வருஷங்களில் நாலரை வருஷம் உங்களுக்கு கோர்ஸாக இருக்கும் ஒரு வருஷம் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் அஸ் பெர் ரூல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு படி ஒரு நியர் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மொத்தம் ஐநூற்றம்பது சீட் இருக்குது அதில் மெட்ராஸில் நூற்றி இருபது நாமக்கல்லில் நூறு திருநெல்வேலி நூறு தஞ்சாவூரில் நூறு சீட்டு சேலம் எண்பது வீரபாண்டி தேனியில் நாற்பது உடுமலப்பேட்டையில் நாற்பது சீட்டு இவ்வாறாக உள்ளது அது போல் பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி அது ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸு அதில் ஒரு நாற்பது சீட்டு கொடுவேலி காலேஜ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் டைரி டெக்னாலஜியில் கொடுவேலியில் இருக்குது அது போல் ஒசூரில் பவுல்ட்ரி டெக்னாலஜி நாற்பது சீட் இருக்குது அது போல் பிடெக் டைரி டெக்னாலஜி கொடுவேலியில் இருபது சீட் இருக்குது இதெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானவர்களே டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃபர்டு நாங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பிபிஎஸ்சி என்ற இயகிச்சு பிடெக் டைரி டெக்னாலஜி பவுல்ட்ரி டெக்னாலஜி போன்ற படிப்புகளை நமக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸோ இதை நான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இது நாலரை வருஷ படிப்பு ஆனுவல் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் மினிமம் ஓவரால் கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ் வந்து ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டென்னில் இருக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் பாஸிங் மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு அது போல் பிடெக் வந்து எட்டு எட்டு செமஸ்டர் இருக்கும் செமஸ்டர் கோர்ஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம் அஸ் பர் ரெகுலேஷன் பெஸ்ட் கிரெடிட் பை டர்ன் வாஸ் இதில் வந்து ஃபுட் ஃபுட் டெக்னாலஜியில் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டென் பிவிஎஸ்சி மாதிரியே பெறணும் எட்டு செமஸ்டர் கம்பல்சரியாக ரெசிடென்ஷியல் இருக்கணும் இந்த கல்லூரிகளில் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸை பற்றி நம்ம அங்கே பார்க்குறோம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அருமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சென்டர் இங்கே நம்ம படத்தில் பார்க்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செல் ஓப்பன் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க லைப்ரரி அருமையான ஒரு நூலகம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது 
அதுபோல் இந்த உயிரினங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் இங்கே ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கான அந்த லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்ம் நம்ம என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த படங்களில் பார்க்குறோம் அதுபோல் ஃபோல்ட்ரி ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸும் அருமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதை நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லேர்னிங் யூனிட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் அனுபவபூர்வமாக மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு எதுவாக அங்கே வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் வந்து ஐசிஏஆர் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரிசர்ச் ஸோ இது இவ்வாறு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லேர்னிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமான அந்த ப்ராஃபிட் ஷேட் தாங்கள் உற்பத்தி செய்ததை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாணவர்கள் கொடுக்கலாம் வெட்டினரி காலேஜில் ஆம்புலன்ஸ் வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அம்மா ஆம்புலன்ஸ் யூனிட்டும் உள்ளது அல் அது கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அல்ட்ராசோனோகிராஃபி நம்ம வந்து மனிதர்களுக்கு காணும் வசதியை போல் மாடுகளுக்கும் அல்ட்ராஸ்கேன் செய்யும் வசதி ஏற்படுத்த பட்டுள்ளது இக்க மருந்து கொடுத்து அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய வசதியும் அங்கே உள்ளது அக்குவா கவு தெராபி யூனிட்ஸ் அறிவிக்கக்கூடிய வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது எக்ஸ்ரே யூனிட் ஒன்றும் உள்ளது எண்டோஸ்கோப்பி மனிதர்களுக்கு செய்யக்கூடிய எண்டோஸ்கோப்பி போல கால்நடைகளுக்கும் எண்டோஸ்கோப்பி வசதி உள்ளது அதுபோல் ரேடியோகிராபி யூனிட்டும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மா மனிதர்களை போல இன்பேஷண்ட் வசதியும் இங்கே உள்ளது உள்நோயாளிகளாக சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறது அனிமல் லிஃப்டர் இருக்கிறது எமர்ஜென்சியாக வரக்கூடிய கால்நடைகளை பராமரிப்பதற்கான வசதிகள் உள்ளது இம்யூனைசேஷன் யூனிட்டும் தனியாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அது தவிர மாணவர்கள் நேஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கீம் மூலமாக இரத்தம் வழங்கலாம் அதுபோல் சமூக சேவைகளிலும் மாணவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் என்சிசி மிக முக்கியமான அமைப்பு என்சிசி என்ற அமைப்பு உள்ளது நாட்டுப்பற்றை வளர்க்கும் விதத்தில் என்சிசியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது விளையாட்டுக்கு என்ற முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது என்சிசி நிச்சயமாக ஒரு பயனுள்ள விதமாக மாணவர்கள் இந்த என்சிசியில் சி சர்டிஃபிகேட் பெறும் பொழுது அவர்கள் நேரடியாக இந்திய இராணுவத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள் உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சமூக சேவை செய்யும் நோக்கில் மாணவர்களுக்கு வசதி வாய்ப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டியூட் லிங்கேஜ் தொழிலதிபர்களும் மாணவர்களுக்குமான வேலை வாய்ப்பு சம்பந்தப்பட்ட கான்ஃபரன்ஸ்கள்லாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஃபார்மஸ்டிக்கல் யூ மீட் மருந்து கம்பெனி முதலாளிகளுடன் ஒரு சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது வளாக தேர்வு இங்கே நடைபெறும் மாணவர்களுக்கு கேரியர் ஓரியன்டேஷன் பிவிஎஸ்சிக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றியான வழிகாட்டுதல்களும் இங்கே டான்வாஸில் இருக்குது கேம்பஸில் இன்டர்வியூ மூலமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு வளாக தேர்வு செய்யப்பட்டு அங்கேயே பிளேஸ்மெண்ட் வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதை தவிர வெளிநாடுகளுக்கு மாணவர்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு சென்று அவர்கள் அந்த நாட்டினுடைய கால்நடை மருத்துவம் கால்நடை வளர்ப்பு முறைகளை தெரிந்து கொள்வார்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து நமது நாட்டிற்கும் மாணவர்கள் வந்து செல்லும் வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இது அட்மிஷன் வந்து எப்படி நடக்குது இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நிரப்பப்படும் மீதி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு முற்றிலும் ப்ளஸ் டூ மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே இங்கே அனுமதி நடைபெறுகிறது மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கவும் அல்லது எயித்திலிருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழில் படிச்சுருந்தா அவங்க தமிழ்நாட்டில் படிச்சுருந்தா அவங்க நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஒருவேளை மாணவர்கள் எய்த்து படிக்கலை அப்படின்னா அவங்க வந்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஹையர் செகண்டரியில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது போக மினிமம் மார்க்கும் நமக்கு தேவைப்படுறது அதாவது பாட்னி சுவாலஜியில் ஓசி மாணவர்கள் அறுபது பர்சன்ட் வந்திருக்கணும் பிசி மாணவர்கள் அறுபது பர்சன்ட் வந்திருக்கணும் எம்பிசி மாணவர்கள் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து இது போல் ஓசி மாணவர்கள் அறுபது பர்சன்ட் பிசி மாணவர்கள் அறுபது எம்பிசி ஐம்பத்தஞ்சு எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ டோட்டலாக அக்ரிகேட் வந்து எழுபது வரணும் 
பிசிக்கு அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரணும் எம்பிசிக்கு அறுபது பர்சன்ட் வரணும் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு பாஸ் பண்ணிக்கணும் இது அகாடமிக் ஸ்ட்ரீமில் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டே நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிடெக்கில் என்னென்ன மதிப்பெண்கிறதையும் நான் காமிச்சிருக்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி அதர் டூ ஃபார் அதர்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்கீம்லாம் அங்கே கிடையாது மார்க்கில் மினிமம் ஏஜ் வந்து செவன்டீன் இயர்ஸ் லிமிட் வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு நோ ஏஜ் லிமிட் அதர்ஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஸோ எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏக்கு நோ ஏஜ் லிமிட் அதர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் லிமிட் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஸோ கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு முழுமையாக பின்பற்றப்படுகிறது ஒக்கேஷ்னல் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது தொழிற்கல்வியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு அஞ்சு சதவீதமான இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது டிஃப்ரென்ஷியலி ஏபிள்டு மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கும் ஐந்து சதவீதமான இடங்கள் இங்கே ஒதுக்கப்படுகின்றன என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் டிஃப்ரென்ஷியலி ஏபிள்டுக்கு வந்து அஞ்சு பர்சன்டில் பிவிஎஸ்சிக்கு இருபத்தொம்பது சதவீதம் இருபத்தொம்பது இடங்கள் இருக்கிறது பிடெக்கு ரெண்டு பவுல்ட்ரிக்கு ரெண்டு பிடெக்கு டைரிக்கு ஒன்று ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனில் மொத்தம் அஞ்சு மூணு பாய்ஸ் ரெண்டு கேர்ள்ஸு பிடெக்கில் ஒன்று பிடெக்கு பவுல்ட்ரியில் ஒன்று ஃபுட்டு டெக்னாலஜியில் ஒன்று டைரியில் ஒன்று எக்ஸரிஸ் மேனுக்கு பிவிஎஸ்சியில் ரெண்டு பிடெக்கு ஃபுட் டெக்னாலஜியில் ஒன்று பவுல்ட்ரியில் ஒன்று டைரி டெக்னாலஜியில் ஒன்று கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ச பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு இங்கே பின்பற்றப்படுகிறது அது கார்பரேஷன் ஸ்கூல் முனிசிபல் ஸ்கூல் பஞ்சாயத்து யூனியன் ஸ்கூல் ஆதிராவடர் அண்ட் ட்ரைபல் வெல்பர் ஸ்கூல் கல்ல ரெக்கமெண்டேஷன் ஸ்கூல் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்கூல் அண்ட் அதர் ஸ்கூல்ஸ் மேனேஜ் பை கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இவங்க சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நம்ம இந்த இந்த பள்ளிகளில் படித்தால் மட்டுமே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு எலிஜிபிளாக வருவார்கள் அதுபோக மாணவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது அதை பட்டியலில் விடப்பட்டுள்ளது ஆக மாணவர்களே நீங்கள் பிவிஎஸ்சி இடம் கிடைச்சா போதும் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான உதவித்தொகைகள் வழங்கப்படும் அதுபோக கல்வி கல்வி கடன் வசதிகளும் செய்யப்படும் ப்ரைவேட் ஸ்காலர்ஷிப்பும் இங்கே நிறையா அவைலபிளாக உள்ளது உங்களுடைய டிசர்வ் கேண்டிடேட் இருந்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைவேட் ஸ்காலர்ஷிப்பும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அதுபோல் ஐசிஆர் ஸ்காலர்ஷிப் ஒன்று இருக்குது ஜிஓஐ ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது ஸோ இதுபோல் பல்வேறு விதமான உதவித்தொகைகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸும் மிக மிக குறைவு என்பதை நாம் இங்கே காண்கிறோம் நீங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் அவர் நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஏஎன்யூவிஏஎஸ் டாட் ஏசி டாட் இன் டானுவாஸ் ஏசி டாட் இன்ங்கிற வெப்சைட்டில் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பொதுவாக வந்து மேல் ஃபீமேல் ரேஷியோ பார்த்தோம் சொன்னால் அங்கே படிக்கிறவங்கள மேல் வந்து ஐம்பத்தொரு பர்சன்ட் இருக்காங்க ஃபீமேல் நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட் இருக்கிறாங்க அதேமாதிரி நாமக்கல்லில் மேல் நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட் ஃபீமேல் ஐம்பத்தொரு பர்சன்ட் ஆக பெண் குழந்தைகளே நீங்கள் வந்து இங்கே சேர்ந்து அருமையாக படிக்கலாம் உரத்த நாட்டில் நாற்பத்தொம்போதுக்கு ஐம்பத்தொன்று மேல் ஃபீமேல் விசஸ் திருநெல்வேலியில் நாற்பத்தொம்போது பாய்ஸாக இருக்காங்க ஐம்பத்தொரு கேர்ள்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பெண்கள் படிக்கலாமா அப்படின்லாம் இல்லை பெண்கள் கண்டிப்பாக படிக்கலாம் அதுதான் இதுக்காக தான் இந்த சார்ட் போட்டிருக்கிறோம் மாணவர்களே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாணவர்கள் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் மாணவர்கள் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் மாணவர்கள் பார்க்கும்போது ப்ரைவேட் ஸ்கூல் மாணவர்கள் நிறைய படிக்கிறாங்க ஆக கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாணவர்களும் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் மாணவர்களும் அதிகமாக மதிப்பெண் பெற்று இந்த கல்லூரியில் சேர்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் இப்போ உதாரணத்துக்கு திருநெல்வேலி எடுத்துக்கோங்க திருநெல்வேலியில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாணவர்கள் ஒம்பது பர்சன்ட் தான் படிக்கிறாங்க நாற்பத்தி மூணு பேர் படிக்கிறாங்க அதுமாதிரி கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் ஒம்பது பர்சன்ட் தான் இருக்கிறாங்க மீதி எல்லாமே வந்து எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூல் மாணவர்கள் தான் அங்கே படிச்சுருக்கிறாங்க அனைவரும் சமமாக அனைத்து மாணவர்களும் இந்த தேர்விலே பங்கு பெற்று குறிப்பாக அரசு பள்ளி மாணவர்கள் கிராமப்புற ஏழை எளிய மாணவர்கள் பொருளாதார பின்தங்கி மாணவர்கள் சமூக நிலையில் பின்தங்கிய மாணவர்கள் அதிகமாக ப்ளஸ் டூ தேர்வில் மதிப்பெண் பெற்று இந்த கல்லூரிகளில் சேர்ந்து நல்ல வேலைவாய்ப்பை பெற வேண்டுகிறேன் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறத நாங்கள் காமிச்சிருக்கிறோம் மாணவர்களே இந்த டான்வாஸ் கல்லூரியில் சேர்ந்து கால்நடை மருத்துவராகவும் இதர அது சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகளில் மருத்துவராகவும் நீங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு படித்து முடித்து வாழ்க்கையில் வளம் பெற வேண்டுகிறேன்